Dames en heren, welkom bij Café Weltsmets. Het is een uh, mooie dag vandaag. We zijn uh, welgestemd en goed gehumeurd. Ik ben hier vandaag met uh, Hanna Luden, de directeur van het uh, CIDI. Welkom Hanna. Dankjewel. Je bent eerder te gast geweest. Mm-hmm. Met uh, Rob Oudkerk heb jij gesproken. Ik denk zo'n drie maanden geleden ongeveer. Oh, time flies, ja. Yeah. Jullie hebben gesproken over onder meer de, ja, de stijging van antisemitisme in Nederland. Wat een hele zorgelijke ontwikkeling is. Uh, vandaag gaan we het hebben over de Turks-Joodse betrekkingen. Zowel historisch als actueel. En uh, ik denk dat dat een, uh, een onderwerp is wat weinig wordt besproken. Mm-hmm. Uh, is, ja, is, het, is het een onderwerp wat weinig wordt besproken, ook in de beroepspraktijk? Nou, in Israël wordt er heel veel over gesproken. Yeah. Er wordt ook veel onderzoek gedaan. En natuurlijk zijn er gewoon heel mooie betrekkingen. Uh, Israël is een, uh, Turkije is een van de belangrijkste uh, toeristenland voor Israëli's. Dus heel veel Israëli's gaan naar uh, Turkije op vakantie. Het is dichtbij, het is mooi weer. Het is uh, ja, nou ook uh, vergelijkbare cultuur dus, uh, en toch anders. Nou, dat is interessant dat je cultuur noemt. Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat, uh, dat uh, Turkse tv-series razend populair zijn geworden. Ja. Je hebt, uh, ja. Dat is ook iets wat jou heel, op, heel goed opvalt. Hè? Ja, nou, ik was in mei, dacht ik, was ik in Israël en was een bezoek van de twee uh, sterren van een van de series. Het heet in het Hebreeuws, heet het de, brei, de bruid van Istanbul. Ik weet niet hoe het heet in het uh, Turk. Istanbul, ja, dingen. En ja. uh, het was een raas in Israël. Zalen vol, heel veel uh, bezoek. En nog grappiger is, er is gesprek geweest met een aantal mensen zijn geïnterviewd over het onderwerp. Er zijn meerdere mensen die Turks hebben geleerd om de serie in het Turks te kunnen volgen. Voordat het in Israël kwam op, uh, op het uh, lokale net en uh, Facebookgroepen van 60.000 leden en weet ik veel. Het is een totale gekte in Israël. Ja, ja, is, dat iets wat, wat, is daar een onvoldoende aanbod uh, in uh, Israël? Nou, nou, in Israël heb je alles. Dat is een series? Ja, wat, wat, wat maakt deze serie zo populair? Ja, daar, daar zijn een aantal onderzoeken uh, uh, naar geweest waarom. Ik denk aan de ene kant het uh, universele daarin en aan de andere kant mm. de herkenbare specifieke uh, zaken erin. Mm. Dus deze, deze mengeling en toch de exotische, dat het van een andere taal, andere omgeving toch is. Yeah. Ik denk dat deze combinatie, het is nog, er was een tijdje dat in Israël ook heel veel Braziliaanse en Argentijnse series heel mm. populair waren. Uh, en daar, ik ken ook uh, mensen die ook Portugees en Spaans hebben geleerd yeah. met die series. Maar ik had begrepen, ik heb ze zelf niet bekeken, ja, nog ja, de een, ja, ja. nog de andere. Maar ik had begrepen dat de Turkse series op een of andere manier be- meer, ja. meer snaren raken dus, bij de ja, Israëli's. Zou het ook kunnen dat het een beetje via die Palestijnse cultuur is overgewaaid? Omdat natuurlijk oh, nee. Palestijnen die kijken al die kan. Nou, jaren, ik denk niet dat het via de Palestijnse cultuur, ik denk, ja. denk via de Joodse ja. cultuur. Je moet ja. niet vergeten dat er niet is er wonen mensen van Turkse afkomst mm. en heel veel Jood, Joden van Arabische afkomst, van mm. alle, alle Arabische landen en Koerdistan en Georgië en Armenië en Turkije zelf en Griekenland. Dus we hebben in Israël mensen van al die landen. Dus voor hen is het uh, een thuiswedstrijd, kan je zeggen. Maar misschien is het ook interessant om te zeggen, to, toen ik opgroeide mm. in Israël, we hebben het over de jaren zeventig, toen waren uh, ook heel veel Turkse films heel populair. Het was nog niet tv. Het mm-hmm. was echt de, de film. Het heeft ook een naam. Ik heb het opgeschreven ergens. Weet niet meer. Het was een bepaalde uh, genre binnen, binnen, binnen de filmindustrie. Mm-hmm. En uh, vrijdagmiddag werd gekeken of naar een Egyptische film of naar een Turkse film. Ja, Dat ja. was uh, heel populair in Israël. Ja. En er waren bioscopen die alleen maar Turkse films hebben gekeken. Ja, is het dan Israël breed waar de serie wordt bekeken? Nu, nu wel. Ja? Nou, niet alleen een heleboel andere series ook. Het is mm-hmm. echt een raadje. Uh, ja. En dat is heel... Ja, mensen voelen zich heel erg... Uh, ja, want je hebt toch uh, bijvoorbeeld een Tel Aviv waar men wat uh, liberaler is. Het is niet dat bijvoorbeeld uh, men daar eerder open staat voor buitenlandse tv-series dan uh, bijvoorbeeld in uh, nee. Jeruzalem of anders. Nou ja, ja de, de bevolkingsgroepen in Israël zijn niet zozeer geografisch te mappen mm. wat dat betreft, maar ik... Ik kan me goed voorstellen dat de orthodoxe, die sowieso geen tv kijken, uh-huh. of minder tv kijken, en heel erg, weet je, heel erg net zoals de SGP als hier, een beetje gericht kijken van uh-huh. wat je wel of niet uh, mag bekijken binnen tv uh-huh. en wat hoort of niet hoort. Ja. Dat kan ik me nog voorstellen, maar voor de rest uh, verspreidt het uh, net zoals uh, met de ja. Bold and the Beautiful. Uh, ja, ja. 
Ja, nou ja, op zich is, dat, is het een verrijking, denk ik, hè, om ja, veel zeker, aanbod te hebben. Zeker. Zowel uit de Verenigde ja. Staten als uit Turkije, uit Latijns-Amerika. Er zijn zelfs reizen vanuit Israël naar de plekken waar de serie zich afspeelt ja? in, heel, in Turkije. Ja. ja, dus dat Istanbul Galit zal in Istanbul zijn, denk ik. Ja, ik begrijp dat er niet gefilmd wordt waar het... Ik begrijp dat er een verschil is tussen ja. de locaties en waar, ja. het, waar het zou plaatsvinden. Ja. Maar ik begrijp dat ze allebei bezoeken. Ja, dat is een, uh, ja, dat is een interessante ontwikkeling. Um, ja, zo, zoals ik al zei, uh, je, hebt, je bent eerder te gast geweest. Toen hebben jullie met, uh, met Rob Oudkerk gesproken over antisemitisme. Misschien dat we het tegen het einde van het gesprek, als we daar tijd voor hebben, even kunnen noemen, die ontwikkeling. En uh, ja, kunnen kijken of daar verklaringen voor zijn. Misschien dat je nieuwe informatie hebt die iemand ons kunt delen in de tussentijd. Dat, dat kan altijd, ja. Ja, ja, ja. Um, ja uh, uh, ja, als we kijken naar de Turks-Israëlische uh, betrekkingen, uh, ja, die gaan ver terug. Ja, Israëlisch, Israëlisch dat, uh, ja, je kan Joodse betrekkingen, Turks-Joodse betrekkingen zeggen, Turks-Israëlische betrekkingen. Het zijn twee verschillende dingen. Twee verschillende dingen, ja. En dan moet je ook niet vervarren. Uh, 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 Joden hebben denk ik in Klein-Azië en in de omgeving van het Ottomaanse Rijk altijd gewoond. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk een aantal... Uh, periodes te benoemen waar mensen daar naartoe geëmigreerd zijn. Bijvoorbeeld na de, uh, het, het vertrek van de, uh, uh, van de Arabieren uit uh, Spanje. Mm -hmm. is een periode waar mensen daar weggevlucht zijn. Vooral naar, naar, naar de Maghreb, maar ook soms tot, tot Turkije toe. En natuurlijk uh, in de tijd van de inquisitie helemaal. En uh, aan het einde van de uh, 15e eeuw uh, zijn de Joden verdreven uit uh, Spanje en Portugal. Mm -hmm. uh, veel zijn gekomen naar Nederland, maar heel veel zijn ook... Uh, naar het oosten gegaan, naar Venetië, naar eh, wat nu Griekenland is, Saloniki eh, heel veel, maar ook eh, op een gegeven moment ook naar wat nu is Constantinopel toen mm -hmm. en Istanbul nu. Mm -hmm. ja, is, dat, is, dat, is dat een beetje willekeur geweest waar men naartoe ging? Of nee. waren er verbindingen, handelsbetrekkingen? Ja, het begon met handelsbetrekkingen natuurlijk. Mm -hmm. En ik denk dat de uh, sultaan het uh, toegevoegde waarde van de handelsmensen heeft gezien, net zoals in Antwerpen en Amsterdam ja. ook. Mensen waren mm -hmm. welkom omdat ze omdat ze internationale connecties hadden, mm -hmm. had de sultan precies hetzelfde idee. Mm -hmm. En eh, daar eh, ontving je die mensen graag. Ja. En die hebben ook geholpen om zijn eh, leger te bekostigen natuurlijk. Ja. Ja, dat hoorde ook erbij. Die moesten natuurlijk ook beschermd worden. De mensen hadden niet uh, geen rechten. Dus als ze niet beschermd werden, dan konden ze het schudden. En of met name handelaars, of waren het ook arbeiders? Nou, in de, in de, aan het einde van de 15e eeuw was het vooral handelaren. Mm -hmm. Maar er kwamen ook heel veel uh, uh, werklieden inderdaad. En dat is ook interessant, want in de Ottomaanse Rijk, in tegenstelling tot heel andere Europese gebieden, waren ook Joodse gilders. Ja. Hier mocht het niet. Joden mochten helemaal geen lid zijn van een gilde. Maar daar wel er waren gilders van uh, havenarbeiders, verschillende functies daarin. Er waren gilders van... Uh, uh, wolmakers uh, en wolverfers. Mm -hmm. uh, er waren gilders van juweliers. Uh, en nog, nog meer. En ja. het waren soms Joodse gilders, specifiek Joodse gilders. Ja, dus veel uh, ambachtslieden die, die ook Geen in die migratie zijn meegekomen. Ja, en of, of daar al langer zijn geweest. Uh, uh, we weten dat in de, wat de, 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 uit Koerdistan, uit de Georgië, uit mm -hmm. Armenië ook heel veel mensen die veel langer in die gebieden wonen. Heel veel ambachtslieden tussen waren, uh, ook de pijtmaker zelfs. We zouden ze tegenwoordig denk ik uh, gekwalificeerde arbeiders noemen. Ja, nou, ambachtsleden ja, precies. Dus ja. Toen werd er al gelet op dat iemand wel bepaalde, bepaalde kwaliteiten zou moeten meenemen. Nou, ik denk dat dat ook in de familie zat. Hè? Dat waren dus iets wat van vader tot zoon eh, overgegeven mm -hmm. werd. Want je kon niet zomaar eh, in de gilde aangenomen worden. Je moest eerst eh, knecht zijn, voor de, je moet het leren, het, het vak leren. Het was een heel gedoe. En dat was ook vaak in families. Dus er waren families van eh, 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 zilversmeden en zilver, eh, hoe noem je dat, eh, juweliers die echt een heel mooi fijn zilverarbeid hebben gemaakt. Tot, hetzelfde met goud en, en een heleboel van dit soort dingen. En joden, omdat ze vaak weg moesten vluchten, hebben vaak ook voor beroepen gekozen waarmee ze snel hun, hun waren of hun hebben en houden konden inpakken en wegwezen. En daarom zag je ze ook vaak in de juwelen industrie. Ja. Dat kon je snel meenemen. Je, je, kleine je kleine apparatuur of gereedschap kon je ook snel meenemen ja. en vertrekken. Ja, als dat, dat, is, dat is, gevaarlijk is geweest. Heel interessant, heel interessant. En dat is vaak geweest. Hè? Dus ook mensen van Spanje naar Venetië, van Venetië naar uh, Sal de Saloniki, de Saloniki naar Kusta, wat 
Het is Constantinopel. Uh-huh. Dit soort bewegingen werden ver, maar ook naar de Balkanlanden. Ja. ja, eigenlijk vanaf, die, uh, vanaf 1492, denk ik. Dat toen is dus die, de, uh, toen moesten de Joden uit Spanje vertrekken. Ja, en dat ging gepaard dus met de Arabieren die vertrokken uit Spanje. Nee, dat was nog dat eerder. Ging, ja, dat, dat was, was eerder. Nog eerder. De maar was er een bepaalde dat was de 12e eeuw. Verdwe- verdween er een bepaalde, dat is de 12e eeuw? Ja, de, de Gouden Eeuw in Spanje van de Arabische, nee. van de Moren, dat was de 12e eeuw. En dat, was, dat had het Joden ook... Uh, een aantal geleerden dan in artsen. Dat was ook voor de Joden een redelijk ja, gouden Het was niet zo dat, dat, dat Joden een bepaalde bescherming genoten van de moren bijvoorbeeld? Dat die bescherming uh, wegviel? Nou, veel zijn toen vertrokken. Hmm. Maar echt de, de verdrijving, de inquisitie kwam daarna. Ja. En de toppunt daarvan was, was de verdrijving uit, uh, ja. uit Spanje. En dat was in uh, 1492. Hmm. En toen is een groot deel naar... Portugal gegaan en vier jaar later zijn ze ook uit Portugal verdwenen. Ja, en de mensen die overbleven, die bekeerden zich tot het christendom, Moest tot het dat, katholicisme? Ja, dat, ja niet, wie, laat ik het anders zeggen. Mm-hmm. Wie zich niet bekeerde, moest weg. Ja, moest en, weg. en met de bekeerlingen was ook een ja. heel verhaal, want vaak niet geloofd, ja. vaak was het alleen maar schijn. Ja. Allemaal van dit soort eh, ongein. Dat ja. was eh, een groot probleem. En werd dan gewoon een vrije doorgang gegeven als men eh, moest vertrekken? Of eh, ging dat ook heel moeizaam dat met was... veel geweld gepaard? Soms geweld, maar vooral moesten ze hun bezittingen achterlaten. Ze mochten niks meenemen. Ja. Ik bedoel, ook, ook geld was een probleem. Want uh, vooral de rijke mensen we hadden natuurlijk veel geld en veel uh, goud en, en, ja. en andere uh, waardevolle zaken. En de, het was moe- de meest mocht niet meegenomen ja. worden. Dus dat was ook een probleem. En ze hadden natuurlijk de, de hele rijke, dat was een hele dunne laag van de, bevo- van de Joodse bevolking, of de ja. bevolking in het algemeen. Die hadden ook vaak de, 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 groot, de koning en zijn hof gefinancierd. En natuurlijk was het ook voor hen makkelijk als de mensen weggedreven werden. En hoefden ze hun schulden niet terug te betalen. Dit soort dingen gebeurde natuurlijk ook. En de mensen die uiteindelijk in het Ottomaanse Rijk terechtkwamen, zo vanaf die 16e eeuw. Uh, die gingen <coughs> verder met waar ze gebleven waren. Die gingen dus uh, als juwelier verder, als ambassadeur. Nou, die moesten het opnieuw opbouwen. Dit, die, en dat was verschillend. Op. Dat ja. was verschillend. Nou, de gilders waren al eerder. Mm-hmm. Maar, uh, uh, kijk, vluchtelingen die waren al, de, de gilders waren, kwamen niet uit Spanje. Nee, nee. Die waren al in dat gebied. Ja. In, in Spanje maar die werden lid van die bestaande gilders? Ja. Nee, nee, het ja. waren Joodse gilders van Joden die daar al gewoond okay, hadden. Ja, ja. Uh, in de christelijke gebieden mochten Joden niet, geen lid zijn van een gilde. Ja, want dat is even oh. belangrijk om te weten hoe, dat, hoe het Ottomaanse Rijk werkte. Je had een soort uh, panarchistisch systeem, een milet systeem, dat iedereen zijn eigen zuil kon leven. En dan gold het uh, civiele recht van uh, die zuil. En dan moesten ze belasting afdragen, hoofdelijke Precies, belasting aan de sultan. Ja, ja. En, en natuurlijk waren de Joden die niet eigenlijk. Ja. Die waren bescherming, onder bescherming van. Maar welke, welke Joden leefden daar? Want dat zijn dus uh, Iberische Joden, de Sephardim, die dus uh, emigreren. Uit de Iberische uh, schiereiland kwamen mm. Joden, die waren Sephardim. En die hadden ook hun eigen taal meegenomen, de Ladino. Mm. Die werd gesproken tot nu eigenlijk. En dat is een soort uh, Spaans-achtige taal eigenlijk. Ja, ja. Het is heel leuk. Ook, ook in Nederland? Wordt het nog steeds gesproken in Nederland ook? In Nederland weet ik niet. Hmm. Ik, ik ken een aantal mensen die Ladino liedjes zingen, maar of dat van huis uitkomt, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, want er zijn niet. nog eigenlijk heel weinig uh, Joden in Nederland. Hè? In uh, Nederland zijn er heel weinig hoeveel, Joden. Uh, we weten niet precies, maar de schattingen uh, zijn tussen de 30 en de 50.000. De 30 en de 50.000. Dat is wel heel uh, miniem uh, uh, als je het vergelijkt met de beeldvorming. Ja. En dus, uh, vaak worden Joden in één adem genoemd met christenen en moslims. En het gaat ja. eigenlijk om een hele kleine populatie. Ja. Ja. Is, dat, ja. is dat iets waar, waar uh, jij, waar uh, anderen over treuren, dat de gemeenschap zo klein is geworden in de loop der jaren? Of is het gewoon een, een realiteit? Waarmee je die... Beide. Ja. Het is beide. Het is een hele uh, interessante vraag. Want kijk, voor de oorlog waren hier iets van 140.000 Joden. Ja. 102 zijn niet teruggekeerd. Ja. Dus na de ja, oorlog... Kijk, dat gaat het... onbewust dat ik, dat ik die oorlog vergeet. Dat is wel heel merkwaardig. Want nu hebben we het over de 15e, 16e eeuw. En die oorlog, ja. Um, ja, dat is een hele episode op zichzelf. Um, ja. Misschien moeten we die periode overslaan. Ja, maar qua aan, we ja. gaan die periode overslaan. Maar ja. na de oorlog was het dus een hele kleine ja. gemeenschap. Ja. Die haar wonden moest likken en alles opnieuw moest opbouwen. Maar dat is ook niet, die, die gemeenschap, is die, is die in aantal uh, nog gestegen sinds die oorlog? Want op welke aantallen spreken wij eigenlijk nou, na de oorlog? Nou, zoals ik zei, na de, na, ja, dat is dus de vraag. Van, uh, uh, 102 zijn omgekomen of omgebracht ja. tijdens de oorlog. 102.000? 102 van de 140. Maar niet alle anderen zijn teruggekeerd naar Nederland. En degenen die teruggekeerd zijn... 
hele verder zijn niet gebleven in Nederland. Ja. Dus de hele gemeenschap moest zichzelf opnieuw opbouwen. En als je kijkt naar de aantallen nu, dan zie je dat het niet erg veel meer is. Ja. Heel veel zijn vertrokken in de jaren, soms direct na de oorlog, soms niet eens teruggekomen na de oorlog, maar naar andere landen gegaan. Soms geëmigreerd in de jaren 50 naar Amerika, naar Israël natuurlijk, maar ook naar Zuid-Amerika, naar Australië, Zuid-Afrika. Ja. Um, in de loop der jaren zijn ook nieuwe Joden hier gekomen, zoals ik bijvoorbeeld. Ik kom uit Israël ja. en ik heb geen Nederlandse roots. Voor een studie ben je gekomen naar Nederland? Nee, ik ben na mijn studie gekomen nice. voor een jaar werk. Ja. Ja. Uh, maar, uh, en er zijn mensen uit andere Europese landen gekomen. Ja. We hebben hier ook Amerikaanse Joden, er zijn verschillende. Ja, en is er een prikkel voor Joden om naar Nederland te komen? Buiten uh, een beroepsleven, buiten een gezinshereniging? Ja, nou voor sommigen wel. Ik, ik, ik weet, laat ik het zo zeggen... Nederland is heel populair bij Israëliërs. Ja. Nederland wordt uh, gezien als een hele prettig land om te komen, een hele aangenaam land om te wonen. Ik ken ja. veel Israëli's die hier heel graag wonen. Ja. We zien ook een aantal gemeenschappelijkheden tussen Israëliërs en, en Nederlanders. En ik zou met name noemen de dire soort directheid. Ja. Um, er zijn ook verschillen die soms leuk zijn en ja. soms niet. En dat zie je ook met Nederlanders die naar nou Israël zijn geëmigreerd. Sommigen zijn daar niet, uh, niet goed geaard omdat ze zoiets hebben van ja. ik, kan me niet, uh, ik voel me niet, hier niet, uh, ja. ik kan me niet aarden hier. Ja. Andersom gebeurt het natuurlijk ook. Uh, Hoe kijken Israëli's naar Nederland? Naar het huidige Nederland? Nou ja, uh, komen hier heel graag op bezoek. Ik vind het heel leuk lang om als toerist te komen, om op concerten te komen. Dat is heel populair, mm -hmm. even voor een lang weekend. Uh, maar de gemiddelde, de gemiddelde Jood, uh, er is natuurlijk een groeiende orthodoxe populatie ook. Zijn het ook mensen die geïnteresseerd zijn in Nederland? Of zijn het vooral de, de mensen, die, uh, de welgestelden die naar Nederland komen? Je noemt nee, operas. dat zou ik niet zeggen. Dat zou ik, nee, niet operas, nee? festivals, festivals. Uh, muziekfestivals. Het is tegenwoordig hmm. toegankelijk ook voor de simpele jonge, jonge man en vrouw die, die even een weekend in de, uh, weet ik veel, in de gelder droom uh, ja, ja. een concert volgt of zoiets. Of, nou, en veel nee, Nederlands die ook naar Israël gaan, ook, naar Ayat, denk ik. Ook, Elaat, Elaat voor de zoon, de Dode Zee natuurlijk voor de zoon, maar ook uh, Tel Aviv is gewoon heel populair in, bij Nederlanders. Mm -hmm. uh, er is ook een, uh, um, ik denk dat ook een soort vergelijkbare situatie is in de gay scene. Ik mm -hmm. denk dat ook al spelen, dat ken ik niet zo goed, mm -hmm. maar ik denk dat dat ook uh, mm -hmm. vergelijking zit, dat men uh, herkenning vindt bij elkaar. Mm -hmm. Uh, ik weet dat we, uh, laten we zeggen, 40 jaar geleden zijn veel uh, 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 homo-mannen uit Israël naar Nederland gekomen omdat het in ja. Israël minder leuk was. Ja, en leuk. tegenwoordig wordt het misschien het omgekeerde route bewandeld. Ja, ja is, dat, uh, is, dat, is dat zo? Dat, dat Israël heel liberaal staat tegenover uh, de LHBT-rechten? Ja, 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 het ja? is heel interessant uh, hoe de ontwikkeling in Israël is. Want wat ik al zei, wat ik net noemde, de, de orthodoxe populatie groeit. En het zijn gezinnen met, ik denk wel, zeven kinderen. En dat, is natuurlijk wel, dat heeft natuurlijk een belangrijke impact ook op de Israëlische ja. politiek, niet waar? Ja, maar goed, het groeit, dat is waar. Mm -hmm. Maar het is vooralsnog iets van 20% van de bevolking. Mm -hmm. Ja, want er worden nu discussies aan, gevoerd ja, ja, over de dienstplicht bijvoorbeeld. Of, uh, ja. of orthodox ja. ook in ja. dienst zouden moeten. Die zijn vrijgesteld van dienstplicht. Is ja. het ook dat men conservatiever wordt, rechtser wordt in Israël? Nou ja, dat zie je wel aan de verkiezingen. Nee, het is dezelfde ontwikkeling als ja, overal in de wereld. Ja, ook ja. in Nederland is men rechter geworden. Ja. Uh, in Amerika, in een heleboel andere Europese landen. Maar niet alleen rechter. Ik, nou, als je kijkt naar de, de tellingen voor de verkiezingen, dan zie je dat het ook een splitsing in de samenleving tussen rechts en links. En dat vind ik zorgelijk. Ja, zie ja. Ook in Nederland, dat je in een, in een, in, in, aan, de, aan de linkerkant is rechts een schelde woord en andersom. Ja, ik vind het zelf heel kwalijk, heel zorgelijk. Ja, want hebben... het, het is een wereldontwikkeling, dat zie je ook ja. in Israël. Ja, precies, maar even ja. terug naar de orthodoxie. Ja, ja. De term orthodoxie is ingewikkeld. Ja. Want uh, Israël is een land die maar als, als samenleving 70 jaar bestaat. Het is een land van immigranten. Hè? De meeste uh, 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 mensen hebben roots ergens anders. En uh, mensen uh, 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 zoeken naar hun identiteit. En wat houdt mijn identiteit in? En daarnaast komt natuurlijk het geloof kijken, net zoals in een heleboel andere landen, ook weer, ook in Nederland, ook in Turkije, ook, uh, ook in Egypte, uh, uh, ook in Amerika. Het is een wereldontwikkeling dat mensen op zoek zijn naar wie ben ik nou? En ben ik nou een seculier mens? Of ben ik een religieus mens? En wat houdt religieus zijn in? Mm -hmm. En als ik dat ben, wat betekent dat? Wat is, wat, wat is mijn identiteit? En deze ja. zoektocht... 
speelt in Israël een hele belangrijke rol. Omdat A, mensen van verschillende plekken komen en hun, soms een nieuwe identiteit proberen zich voor zichzelf te vormen. Maar ook omdat er natuurlijk ook tegenstellingen zijn tussen Joden en Arabieren, tussen ja. Joden onderling, ja. tussen in de Arabische bevolking ook weer, tussen ja. moslims en christenen, ja. in de christenen. Dat is, dit is echt, dat is, daar weten we eigenlijk heel weinig van. Of ja. ik weet daar weinig van. Ik ben heel, geïnteresseerd, heel erg geïnteresseerd in die dynamiek, in de ja. politieke dynamiek in, in Israël. We kijken naar Netanyahu. Netanyahu, is dat iemand uh, die je ook eerder hebt ontmoet? Hoe is Ik heb hem nooit persoonlijk nee, ontmoet. Nooit persoonlijk ontmoet. Ja. Um, he, daar hebben we een beeld van. Een uh, sterke rechtse politicus. Uh, een beetje vergelijkbaar met Erdogan misschien. Precies, ja. um, uh, we zien dus een bepaalde, he, wat, je, wat je net beschrijft, een verrechtsing. Ook in uh, sociaal-culturele uh, verrechtsing in, in Israël. Uh, culturele verrechtsing nee, zou cultureel ik niet, niet zeggen. Sociaal? Wat is, nou verrecht, wat is nou verrechtsing in de cultuur? Ja, dat ja, is, ja. Kijk, zelfs dus dat men teruggrijpt naar die orthodoxie misschien, naar de Joodse tradities. Nou ja, daar, ook daar, oh, daar is een discussie. Het is gewoon, ja. uh, dat is dus wat zo boeiend is in Israël. Het is voortdurend, deze onderwerpen staan ter discussie. Van ja, ja. Wat houdt in een Joodse staat? Wat houdt in een Joodse ja. samenleving? Ja. Wat houdt in Jood zijn? Ja. Is Joods aan hetzelfde als religieus ja. zijn? Wat in ja. Nederland een beetje mee zo ja. vertaald wordt, maar dat is niet zo. Ja. Een Joodse identiteit is dus, en dat is heel moeilijk om voor, 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 voor christenen bijvoorbeeld te snappen, dat Jood zijn niet... Niet hetzelfde is als christen zijn. Ja. Het, is niet, het, is, het religieuze aspect is een van de aspecten van de identiteit. En als je kijkt naar mij bijvoorbeeld, ik ben a-religieus. Ik ben mm -hmm. totaal niet religieus. Uh, en toch voel ik mezelf sterk verbonden met het Joodse volk. En dan uh, zie ik mezelf als een heel belangrijke Joods. Mijn Joodse identiteit is voor mij heel belangrijk. Ja. Maar dat is in Israël, het is ook zoiets van in Israël wonen. Israëli is niet allemaal zijn Joods, maar ook... Tussen de Joden als zijn ik, verschillende mensen. Als we nogmaals over de beeldvorming spreken, want in ja. Nederland dan kijken we naar Netanjahu bijvoorbeeld. Er zijn nu een nieuwe politieke partijen in Nederland en dan richt het vizier zich op, uh, op Netanjahu. Een uh, rechtse, sterke, uh, ja, enigszins autoritaire uh, premier. Ja. Um, ja, hoe moeten we hem begrijpen? Is het dat hij, uh, he, dan richten we op hem als persoon waar die politiek hem misschien wel uh, drijft naar waar hij zich nu bevindt in dat spectrum. Klopt dat? Dat, dat er dus ook aan die rechterkant dus, uh, wel uh, rechtsere elementen zijn die hem een beetje naar rechts trekken. Dus dat hij positie nou ja, ik neemt. Ik, nee, nogmaals. De term, rechts is, de term rechts is ja. heel ingewikkeld. Ja. Uh, maar ik, ik durf te zeggen dat Netanyahu zichzelf in ieder geval zeker rechts noemt. Maar ik zou hem ook rechts noemen. Ja. Maar wat houdt het in? Is hij verrechts vergelijkt... ja, de afgelopen jaren? Dat denk, ik niet. Nee? dat denk ik niet. Als je vergelijkt bijvoorbeeld met Erdogan. Mm -hmm. Erdogan is hij recht. Mm -hmm. Ja, Erdogan zou je rechts kunnen ja, doen. Ja. Maar Erdogan is ook een religieuze man. Ja, ja. En dat is Netanyahu niet. Nee, nee, Daar ligt een verschil. Ja. Um, is Poetin recht? Zou je ook kunnen zeggen, denk ik. Hij is totaal niet religieus. Nee, nee. Dus er zijn verschillende manieren om rechts te zijn. Ja, kijk ja. naar Polen, kijk naar ja. Hongarije, kijk naar Italië, kijk naar Griekenland. Ook weer een ja. rechte regering nu ja. conservatieve. Maar, maar al die rechte Netanyahu flank... kun je, eh, politiek gezien kun je benoemen, hij ja. is een conservatief... Eh, eh, in, in sommige economische aspecten, tegen, of sociaal-economische, tegen het libertaanse haar. Niet helemaal, Libertans. maar tegen die, die richting. Dus voor een grote vrije markt, ja. voor, de grote, voor, voor een kleine overheid, dit soort ja. zaken. Ja. ja, want de man is niet alleen uh, op, op, op uh, het is, hij werpt zich natuurlijk op als beschermer van, uh, van de Joodse staat. Uh, inmiddels hij is, wordt hij is het de, de Joodse staat. De Joodse staat. Ja, en de Joodse staat is nu geformaliseerd ook in de grondwet. Nee, 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 even nee. voor de zekerheid, want dat is niet verkeerde... Ja, je zegt het verkeerd. Van A, er is geen gewoondwet in Israël, net zoals in, in, in Groot-Brittannië. Interessant. Gewoonterecht ook? Uh, gewoonterecht. Leidend? Niet echt. Nee, okay. ik kom er zo op. Maar je moet je, moet je voorstellen, Israël, het gebied waar, Israël, waar de staat Israël, laten we zeggen het land Israël, sommigen noemen het Palestina, dat is ook een relatief nieuwe naam, uh, dat was onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Ja. Dus ook juridisch zijn er wetten die al overgeërfd zijn van de Ottomanen. Ja. Na de Eerste Wereldoorlog is het overgenomen door de Britten. En die hebben ook wetgeving in geïntroduceerd. Ook een deel van die wetgeving is overgebleven in Israël. En daarna kwam de Joodse staat en heeft ook weer wetgevingen aangenomen. Ja. En uh, net zoals in, in, de, in de meeste Ottomaanse landen die vroeger Ottomaans was... Ja. Speelt ook religieuze aspecten spelen ook een rol in, de, in het rechtssysteem. Mm. Dus bijvoorbeeld in Israël, 
uh, kun je niet trouwen in het stadhuis, maar moet je trouwen bij de rabbijn of bij de kadi of bij de priester. Nee. Bijvoorbeeld. Nee. Uh, er zijn heel veel discussies daarover. Dus dat in dat, dat milet-systeem waar het civiele Precies. recht. Uh, Precies, dus, dus dat bestaat in Israël. En dat is, dat is wat we overgehouden hebben uit de Ottomaanse tijd. Moet ja. je nagaan. Dus en dat speelt ook in, volgens mij in Turkije ook nog zo. Maar daar weet ik te weinig van. Nee, het is wel verbonden nu. Het kan nu, kan nu beide. Het kan, kan nu beide. Dus, ja. nou, Israël is nog, nog niet zo veel. Dus dat komt nog hopelijk. Ja. Uh, maar. Uh, het rechtssysteem is dus een mengelmoes van al dit soort dingen. En het is ook logisch, want je kunt het natuurlijk niet in één dag opbouwen. Ja. Maar wat er gebeurd is, uh, uh, de, vooral de hele orthodoxe, die wilden graag dat de uh, uh, religieuze recht een prominente rol speelt. Maar dat wil niet iedereen. Maar daar, door deze uh, 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 zeg maar discussie is uiteindelijk uh, besloten om geen grondrecht op te stellen. Maar we hebben wel een aantal basiswetten. Dat noemen ze, zo noemen ze het in Israël, basiswetten. En die bepalen bijvoorbeeld de ba basiswet over rechten van de mens. En vrijheid van, uh, van meningsuiting. En die, uh, dat zijn allemaal dus basisrechten. Die, die wij kennen, die, die zijn ook allemaal aanwezig in Israël. Ja, uh, ja. Van vergelijk, ja, maar het, heet, het heet alleen niet, niet een constitutie, ja. maar het heet basisrechten. basisrechten. En basis, basiswetten hebben ook een, een andere... Uh, 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 hoe zal ik het zeggen, status dan een andere ja. recht, een wet. En die moet op een andere manier behandeld worden, wil je het veranderen. Mm. En de discussie die, waar, je, waar je nu over doelt, of je Israël wil of niet een Joodse staat is, is Israël is de Joodse staat. Dat is ja. bij de onafhankelijkheidsverklaring zo genoemd. Ja. En daar is ook een onafhankelijkheidsverklaring, dat is een heel interessant document, ja. die eigenlijk geen juridische uh, status heeft, maar de facto heel erg leidend altijd is geweest. En ja. daar wordt gesproken over, inderdaad, over persoonlijke rechten, over rechten van ja. minderheden, over uh, uh, rechten, persoonlijk, uh, mensenrechten, ja. maar ook uh, tolerantie naar andere minderheidsgroepen en aan andere religies, en als ik tegen nou, discriminatie. Als ik, als, ik, uh, als ik wil praten over de positionering van, van Netanyahu en de, de, de rechte flank van het spectrum, wat misschien die kant op trekt, omdat daar toch... Uh, de partijen uh, sterker worden. Dat hij ziet dat hij daar stemmen moet uh, vandaan halen. Uh, dat is dus, hey, je gaf al aan, uh, internationaal is een soort uh, verrechtsing uh, gaande. Uh, dat we net in jou op wat neutralere manier kunnen bekijken, kunnen observeren. Ik dat we zeggen dat hij ook in zekere zin genoodzaakt wordt om op te schuiven. En dat wij als. Uh, dat ja, daar, daar, zijn, de meningen, gezin, daar, daar ja. zijn de meningen over verdeeld, of ik genoodzaakt ja. Het is een ja. keuze, hij kan ja. natuurlijk ook ervoor kunnen ja. kiezen. Maar, dan, maar voor hij, de heeft, aantal... hij, heeft, hij heeft nu bijvoorbeeld de verkiezingen. Uh, ja. Er worden nieuwe verkiezingen gevoerd binnenkort, in ja. september dacht ik. Ja. Uh, hij heeft de verkiezingen op het nippertje gewonnen, niet waar, van zijn politiek. Tegenstander, uh, ben je nou, de twee grote partijen hebben beide uh, 35 zetels van de 120. En Gans, kunnen we hem wat liberaler noemen of wat linkser noemen dan Netanyahu? Dat doet Netanyahu. Ja. Ik, vind, ik vind die partij van Gans vind ik echt een typisch middenpartij, centrumpartij. Ja. Uh, zijn onderwerpen zijn uh, tegen corruptie, want Netanyahu wordt beschuldigd uh, van corruptie. Die is, die is nog niet afgerond en daar speelt hij mee, maar dat is het grote probleem. En voor, voor een uh, schone uh, politiek, dat is eigenlijk zijn belangrijkste verhaal. En daarna zijn er ook andere onderwerpen. En als we het hebben over rechts en links in Israël, ik denk dat we twee dingen uit elkaar moeten halen. En dat is belangrijk voor de begrip. Rechts en links klassiek gaat over sociaal-economische zaken. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen dat in het algemeen het ook in Israël zo is, rechts en links. Maar de belangrijkste discussie uh, die in Israël op dit moment in de politiek mm -hmm. wordt gevoerd bij de verkiezingen, is de vraag hoe, wat voor oplossing moet komen voor het conflict of voor de, de probleem, of hoe je het maar wil noemen, mm -hmm. met de Palestijnen. Mm -hmm. Van welke oplossing zoeken we voor het samenleven in hetzelfde hoe grondgebied? Hoe kijkt Gans naar die kwestie? Hij praat over, dat, sommige mensen beweren dat men het niet weet, maar van wat we zien van het programma van zijn partij, is dat hij zegt van er moet een uh, dialoog komen, er moet een handeling met de Palestijnen komen en we moeten voor twee staten oplossing gaan. Twee staten oplossing. Want er is, er is, want, dus, dus Netanyahu, die, dat is een, op zichzelf is dat een hele succesvolle politicus. Ja. Heel machtig. Ja. En hij, sommigen Langst. zeggen zelfs dat hij onvervangbaar is, omdat hij zo sterk in de Verenigde Staten uh, relaties uh, onderhoudt en bijvoorbeeld ook uh, een toespraak kan houden voor het congres. Ja, maar dat kan zonder, ook. Zonder bedoel. toestemming van, uh, van Obama, zonder instemming van Obama. Dat, dat laat zien, kijk hoe sterk ik sta. En het volk ziet het, uh, nu met Trump, dat hij bijvoorbeeld uh, Jeruzalem als hoofdstad uh, uh, geaccepteerd krijgt, dat Trump daarin meegaat, de Golanhoogte uh, erkend uh, wordt door Trump. En uh, Netanyahu is iemand die zegt, kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen in een week tijd. Ja, nou ja, kijk, dat en is dus de vraag. En hij laat zien van... hoe sterk hij is. 
Ja, nou kijk, dat is dus, dat is dus een discussie, ja. Israël. Van, is hij echt zo sterk? Of is het nou heel mooie uh, uh, frasologie of ja. retoriek? Of ja, hoe je het maar wil ja, noemen? Ja. Dat is dus de vraag. Als we kijken naar wat er met Jeruzalem is gebeurd, ja. gebeurde er eigenlijk helemaal niks. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Ja. De ambassade zit in het gebied wat voor 67 ook Israël was. En, het, en Trump heeft gezegd, ik herken Jeruzalem als de hoofdstad van, van Israël. Maar net zo goed uh, zou het kunnen zijn dat de hele gesprek over waar de grens zou liggen... en wat de hoofdstad van de Palestijnse mm-hmm. staat zou zijn, dat staat nog open. Ja. En het zou kunnen zijn dat het ook Jeruzalem zijn. Hij heeft het niet zo expliciet ja. gezegd, ja. maar dat is de, de kern dan... van zijn verhaal. En dat is zo interessant. Ja. Ja, en dan kom ik exact. terug naar ja, ja. Turkije. Ja, ja. Want Erdogan, mm-hmm. die heeft toen de hele moslimwereld uh, uh, geroepen naar, naar, naar Ankara... om ja. daar een protest tegen ja. te, op te roepen. En dus zo hele zie je... PR is het gebleken, niet waar? Van wie? Dat uh, de wie? hoofdstad Jeruzalem... Dus uh, terwijl het de facto al min of meer... Niet min of meer, het is zo. Alle, de, de hele regering was. zit in Israël. Maar waarom is dat zo'n hele slechte PR dan, Van zou je wie? zeggen? V- v- vanuit uh, Trump en Netanyahu. Trump die gaat natuurlijk, uh, die kijkt naar de belangen. Uh, maar Netanyahu, is het niet dat hij is al dan juist schadeberokkend door... Zo het is maar weer een vraag. Het is maar weer een vraag. Ik ja. denk ook de vraag van is het goed of slecht PR. Het is maar weer een vraag. Uh, sommige mensen denken... Ik persoonlijk heb zoiets van, je hebt niks nieuws gezegd, je ja. hebt niks toegevoegd. Je hebt wel zover gekregen dat uh, iedereen uh, uh, verontwaardigd deed. Of het terecht is of niet terecht, kan je nog over discussiëren. Maar in ieder geval, de manier waarop daarop gereageerd werd, is niet, corre- is niet uh, 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 in verhouding tot wat ja, er al, nee, eigenlijk exact. gezegd is. Ja. Maar Trump ja. heeft natuurlijk zijn achterbaan. En die wilde ja. dat horen. Wilde Daarom christen, die, uh, hij deed het niet voor Israël. Hij deed het de niet voor de Palestijnen. Hij ja. deed het voor zijn eigen achterbaan. Ja. Ja. Hetzelfde geldt voor, voor Netanyahu. Die heeft ja. een achterbaan die probeert een beweging maakt te het, krijgen. Maakt Israël niet steeds kwetsbaar in dit soort publiciteit? Ik weet het niet. Ik weet het want het niet, heeft politieke want, consequenties. Want je noemde al Erdogan dat hij dus de islamitische ja, wereld bij je heeft gekregen. En laat zien, kijk, ik waar, ben de leider waarom, van de islamitische wereld. Maar waarom deed Erdogan dit? Deed hij het voor de Palestijnen? Dat betwijfel ik ja, te nou, zeer. Dat is een goede, dat is, maar uh, dit is politiek, uh, uh, hè? Precies, dit is, politiek. dit is het spel. En wat je ziet is dat de machten in het Midden-Oosten, die daar, en als je kijkt naar de uh, groepen in het Midden-Oosten, ja. dan zie je dat Erdogan een soort leider probeert te worden van, laten we ja. zeggen, de... De, de moslimbroederachtige ja. groeperingen. Maar als we nou kijken naar de dynamiek, hè? dus Netanyahu die vreest voor die rechte flank, die min of meer gedwongen wordt om daar zetels vandaan te halen, en dus eigenlijk met symboolpolitiek komt, waardoor hij juist zijn politieke tegenstanders misschien wel, in de kaart speelt. Um, en dat er nu eigenlijk vanuit nou ja, Israël, kijk. dus inderdaad, het moest zijn politieke tegenstander in binnenland, in het buitenland zou je Erdogan een politieke tegenstander kunnen noemen, uh, kunnen noemen, je kun je over twisten natuurlijk, in hoeverre. Hè? En aan de voorkant heb je politiek en de achterkant het gewoon goed samengewerkt. Maar zo'n Gans bijvoorbeeld, uh, om hem de wind uit de zuiden ook te nemen. Zo'n Gans die eigenlijk vanuit een tweestatenoplossing kennelijk denkt en uh, vooruitkijkt. En dat is denk ik, als ik het zo als uh, buitenstaander observeer, wat nodig is in Israël. Dat daar goed over gesproken wordt. Van die dat wordt pa- voortdurend ja. over gesproken. Als maar die Palestijnse ding populatie waarover... groeit ook. Want wat, is de to- wat gaat wacht, de toekomst wacht, wacht, brengen? Even. Wacht even, ik wil even terug. Het onderwerp wordt dagelijks door iedereen besproken. Ja, ja. Maar daarmee komt geen oplossing. Dat is juist het probleem. Dat verklaart ook de, 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 de opkomst van Gans, niet waar? Uh, Gans, zijn opkomst verklaart vooral hmm. het feit dat er inderdaad aan de, uh, 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 laten we zeggen, twee staten kamp van Israël geen enkele andere uh, 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 overtuigende leider is opgestaan. Hmm. Laat ik het zo zeggen. En Gans had gehoopt om die rol op zich te nemen. Je kunt je afvragen of If he will deliver, maar dat mm. zullen we zien. Volgende verkiezingen in ieder geval wel. Of dat hij gaat herhalen, dat moeten we nog zien. Maar als je praat over twee staten oplossing, volgens mij heb jij een beeld in je, in je hoofd. Mm. En, wat, en jouw beeld gaat uit van de groene lijn. Als je met Israëliërs praat 1967. over... 1967. Ja. Als je met Israëliërs praat over de twee staten oplossing, dan zie je dat daar ook heel veel varianten ja. in mogelijk zijn. Ja. Wat, wat, is, wat, is, en uh, dat, uh, wat, wat is populair, wat dat betreft? Nou, populair is moeilijk te zeggen. Ik heb vandaag een hele lezing over gehouden uh, en heb een heleboel statistieken laten zien. In het algemeen kun je zien, wat zowel de Joden als bij de Palestijnen, dat er uh, toch een voorkeur is. Nou, bij de Joden is er een meerderheid met een voorkeur voor een twee-staten-oplossing. Met een heleboel maars en mitsen. Bij de Palestijnen is er een krappe, een, een grote minderheid, laat ik het zo zeggen. Tegen de 50%, maar net niet. 
die voor een twee staten oplossing. Als je mensen vraagt van, geloof je dat die oplossing er komt, dan krijg je weer een hele andere dat statistiek. Een hele andere, ja. En dat is dus de vraag. En daarnaast, we hadden het net over Jeruzalem en ja. jij hebt eigenlijk zoiets van twee staten oplossing. Jeruzalem gaat in één keer. Dat is dus niet zo. Ja. Want bijvoorbeeld in Israël is een hele grote consensus over het feit dat Jeruzalem, en wat genoemd wordt Verenigd Jeruzalem, en dan kun je je afvragen wat dat is. Maar Jeruzalem is uh, een heleboel gebieden, binnen de gemeentegrens van Jeruzalem is een groot gebied geannexeerd met heel veel Palestijnse inwoners, Arabische inwoners. Sommige, ik denk dat uh, je best de term Palestijn mag gebruiken. Mm-hmm. Er wonen in Jeruzalem op dit moment iets van 450.000 Joden en 300.000 pal- eh, Palestijnen. Mm-hmm. Uh, trouwens niet allemaal uh, uh, Palestijnen die van voor, uh, van die voor 67 onder Jordanië hebben gewoond. Ja, ja. Je hebt ook Palestijnen die in Israël hebben gewoond daarvoor. Ja. Die wonen ook in... in. En nog, nog curiozer is dat tussen de Israëlische Arabieren, sommigen noemen zich Palestijn niet allemaal, er zijn er ook mensen die in nederzettingen om Jeruzalem heen wonen. Ja. Dat is ook mens, mensen beseffen dat niet, maar nee. daar wonen ook Israëlische Arabieren of Palestijnen. Ik, een van de hele felle discussies zijn over hoe je deze groep noemt. En dit is een discussie die ik uh, onzin ja. vind, want ik... Ik herken de Palestijnse identiteit als zodanig. Ja. Ik heb er helemaal geen moeite mee. Ja. Het in het algemeen heel... ja. is er een verschil in status, kun je zeggen, tussen Arabische Israëliërs die in het gebied van voor 67 in, binnen de Groene Lijn wonen. Die zijn gewoon Israëlische burgers in principe met alle rechten. En mensen die in, in Jordanië of onder Jordanië hebben gewoond ja. en die identiteit niet hebben. Ja. En in Jeruzalem heb je een mengeling. Want in Jeruzalem, omdat gebieden die ooit Jordanië zijn geweest, ja. moet je ook niet vergeten, Jordanië heeft ja. het gebied geannexeerd ja. in 1948. Dat was ook annexatie. Ja. Ja. Maar goed, die mensen zijn nu uh, uh, inwoners van Jeruzalem. Ja. Die wonen in Arabische wijken, die veel minder goed verzorgd zijn dan Joodse wijken in het algemeen. Er zijn een hele, heleboel problemen. Is heel zwaar. Eh, eh, infrastructuur is heel zwaar. Infrastructuur, veel dicht op elkaar wonen, scholen zijn er ook goede scholen tussen. Maar er zijn grote problemen. Ja. Maar een aantal van hen heeft de Israëlische nationaliteit aangenomen en een aantal heeft het geweigerd. Er is ook een hele discussie bij de Palestijnse autoriteit, want die eh, oefent heel veel druk op die mensen om niet de Israëlische nationaliteit aan te nemen. Terwijl ik persoonlijk denk, denk hadden jullie het allemaal gedaan en hadden jullie gestemd voor de, Israëlische, voor de ja. Jeruzalem eh, stad, eh, stadsbestuur, dan was meteen duidelijk wat er gebeurt als ja. 300.000 van de, van de bijna miljoen Arab, Arabier zijn met andere voorkeuren. Ja. Ja. Dan zou in, voor Israëliërs ineens duidelijk zijn van wat betekent dat als ja. je in samen woont en ja. samen politieke beslissingen moet nemen. Ja. In het binnenland wordt natuurlijk, uh, in de binnenlandse politiek wordt dit besproken en worden alle details doorgenomen. Er zijn ja. verschillende scenario's die natuurlijk uh, gangbaar zijn. Ja. Internationaal wordt er en, met, wordt, uh, vanuit, nou, misschien vanuit de islamitische wereld, maar ook wel vanuit Nederland denk ik. Nederland stemt bij de Verenigde Naties vaak uh, voor bepaalde resoluties. Mm-hmm. Uh, ja. Dan uh, zien we... Uh, de kwesties van de nederzettingen, uh, ook in de Westbank. Uh, en, uh, we zien dat uh, Israël eigenlijk uh, ja, de facto groeit door die nederzettingen, die niet geformaliseerd natuurlijk worden ingelijfd. Uh, maar als je dan v- vanuit de ontwikkeling kijkt, het gaat allemaal eigenlijk richting annexatie. Uh, dat, dat, zie je internationa- oh, dat zie ik internationaal, laat ik even tot mezelf betrekken. Stel dat het hele gebied uh, tot Israël uh, wordt uh, verklaard na verloop van jaren, dan zit je nog steeds met de Palestijnse populatie natuurlijk. Dit dus, is de reden dat zoveel ja. mensen dat niet willen. Ja. Want kijk, eigenlijk is de discussie in Israël uh, uh, gericht op de vraag van wat, voor, uh, hoe, wat is nou de, uh, uh, de belangrijkste kar- karakteristiek mm-hmm. dat we willen voor onze staat. Ja, en wat je ziet het verschil tussen... Uh, ik zou zeggen extreem recht. Likud is een ingewikkelde partij, want die blijft een beetje vaag over wat men wil of niet wil. Maar rechts van de Likud zijn er partijen die heel duidelijk praten over annexatie. Er is zelfs een groep binnen die partij die over weg, het wegpesten van Arabieren ook of praat. Dat is niet waar? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is, maar goed, daar is niet zoveel steun voor. Dus, Wacht ja, even. Dus maar exact, ja. aan, de, aan, aan de andere kant zijn er natuurlijk partijen die heel duidelijk aangeven van jongens, als je het karakter van de Joodse staat wil behouden en wil je een democratische staat blijven, dan kan je dat niet doen als Joden ineens 
de helft of minder van de populatie zijn. Dus we kunnen ons niet veroorloven om zo om in één land te wonen, juist vanwege dit probleem. En dat zeggen trouwens ook de Arabische Israëlische partijen. Er zijn er vier en drie van die partijen zeggen dat. Die geven wel aan van de uh, Palestijnse staat moet komen en daarnaast moeten we binnen Israël natuurlijk vechten voor gelijke rechten en voor rechten voor minderheden binnen de maar dan zijn het echt minderheden. En de Arabische Israëliërs die geven ook aan, wij willen onderdeel blijven van de, Israël, van, het, het, van de staat Israël. We willen niet onderdeel worden van de Palestijnse staat. En niet allemaal nog, nogmaals, maar zelfs de partij die praat over wat zij noemen een land van al haar inwoners. Wat een hele gangbare uh, uh, ideaal is, naar mijn idee een hele aantrekkelijke ideaal, maar onhaalbaar. Uh, uh, ook, ook zij zeggen, wat we willen is in, binnen de, de groene lijn, 67 grenzen, willen we een staat voor al haar inwoners en een Palestijnse staat ernaast. Dus dat maakt de discussie zo ingewikkeld. Wat houdt het in? Wat betekent dat? Nou, de andere partijen praten over landruilen. Van, uh, we gaan uh, dus ja. niet de, de uh, groene lijn volgen, maar we gaan de grote bloks van nederzettingen die nu... In, in, in de Westbank, zij noemen het Judea en Samaria, wat zijn biblische namen van de gebieden, die willen wij blijven onderdeel ja. houden van Israël. Ja. Maar daar in, in de plaats zullen andere gebieden, waar misschien een grotere Arabische bevolking leeft of, uh, leeft, of een andere karakteristiek, ja. Ja. die gaat dan onderdeel worden van de ja. Palestijnse staat. Dat was de kern van de onderhandelingen in Camp David met Barak en later ja. in uh, Annapolis met, uh, met de Hoed Olmert. Ja. Uh, met de Hoed Olmert en Abbas. Ja. En, het, als dat, dat was bijna zover en dat zou de inhoud van, 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 van dit verhaal zijn. Ja. En in hoeverre, uh, 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 la, uh, laten we zeggen, grenscorrecties zullen ja. komen of niet, dat, dat is een deel van de discussie. Ja. En helaas is dat uh, mislukt, omdat uh, 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 de... Ja. Nou, er het zijn is verschillende buiten... verklaringen ja. waarom het, is, het, is, het lukt is. Het is een buitengewoon complex uh, ja, conflict. Ja, precies. En, uh, maar ik maar wil je even bent goed ingelezen. Je bent goed ingelezen. Je bent dat goed is op de werk, hoogte. Dat is mijn werk natuurlijk. Dat is je werk. Je, <laughs> bent ook, niet alleen van de dossier, je hebt niet alleen dossierkennis, maar je volgt ook de politiek op de voet. En uh, de opiniemakers ongetwijfeld. Wat is het meest waarschijnlijke en haalbare scenario voor Israël-Palestina? In het, voor het hele gebied. Waar gaat dit heen? We hebben natuurlijk een onderliggende demografische ontwikkeling. De, de Waar gaat dit heen? Nou, de, demografische, de demografische ontwikkeling, daar wil ik even bij stilstaan. Want ja. Dat is wel interessant. De Israëlische Arabieren, ik gebruik even de term voor, voor de ja. duidelijkheid. Die hebben dezelfde natuurlijke groei als de Israëliërs. Okay. Min of meer hetzelfde. Als de andere de Joodse Israëliërs. De 20% die hebben dezelfde bevolkingsgroei als de gemiddelde populatie. Ja. Binnen zowel de Arabische bevolking als de Joodse bevolking heb je groepen die ja. zich veel sneller uh, 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 groeien, laat ik het ja. zo zeggen. Ja, dat over de orthodoxen. Er is ook een orthodoxie bij de Arabische, partij, bij de Arabische bevolking. Pardon. Uh, 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 en die groeien ook sneller. Dat zal ook invloed hebben op de hele kijk op de zaak, want dan zal de religie een veel grotere rol gaan spelen. Wat het in zal houden, weten we niet. Hetzelfde geldt voor het verschil tussen de Westbank... Wat een ietsje hogere bevolkinggroei heeft, maar dan is er maar niet veel meer. En gaan ze waar een giga bevolkingsgroei plaatsvindt. Maar ook een hele andere politieke systeem. Denk je en, dat er een, een, ruk naar links gaat komen? een ruk naar links gaat komen? Omdat men ja, ziet eigenlijk dat de rechtse politiek uh, eigenlijk uh, uh, onhaalbaar blijkt. Om eerlijk te zijn, te ik denk dat het niet een kwestie is van ruk naar rechts en ruk naar links is. Ik denk dat het af zal hangen van de wereldpolitiek. En niet van wat er gebeurt tussen Israël en de... Er zijn natuurlijk... Israël heeft uh, uh, ervaren dreigingen vanuit Iran, vanuit Hezbollah, vanuit Hamas. Ja, dus dat ja, zijn ja. entiteiten, ik zou ze niet landen mm. noemen, Iran wel, maar Hamas en Hezbollah zijn entiteiten die, die verklaren dat ze Israël willen vernietigen. Zolang dat zou zijn, speelt de veiligheid en we weinig tijd aan besteed. Maar in de Israëlische psyche speelt het Veiligheid en de, zeg maar, de onzekerheid over veiligheid het belangrijkste rol. Interessant dat je Als dat zegt. Dat vallen. Ja, wereldpolitieke ontwikkelingen, veiligheid, dus eigenlijk ook wat in de Verenigde Staten gaat gebeuren, waar steun voor is in de Verenigde Staten. Rusland, China, Rusland. Europa. Ja. Ja, we ja. gaan daar uh, interessante ontwikkelingen uh, zien. Uh, ik, heb, ik had eigenlijk wel eigenlijk meer over die historie en uh, de Turks, de Israëlische, Turks-Joodse betrekkingen uh, 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 willen praten. Ik, ik heb hier wat foto's van uh, Theodor Herzl bijvoorbeeld. Uh, ik, als ik er zo even ophoud. 
uh, ja, de grondlegger eigenlijk van, het, uh, van die Zionistische beweging. Heel belangrijk om dat eigenlijk te bespreken, maar daar hebben we geen tijd voor. Misschien een volgend gesprek? <laughs> Wie weet. <laughs> een volgend gesprek? Nou, maar misschien is het interessant ja? om Helfter te zeggen, hij is de grondlegger van de politieke Zionistische beweging. Politieke Zionistische beweging. En dat is heel belangrijk, want ja. Zionisme, er is, is heel veel misverstand over deze term. Ja. Want Zionisme is een politieke beweging. Het gaat erom dat politiek een aantal uh, 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 ideeën zijn mm-hmm. over de plaats van uh, 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 de emancipatie van het Joodse volk mm-hmm. tussen de volkeren en een eigen land in Palestina. En waarom Palestina? Omdat dat het land is van de religie enzovoort, van de traditie, et cetera. Maar het, het is ontstaan in een periode waar aan de ene kant heel veel uh, uh, jodenvervolging plaatsvond ja, in Europa, maar ook een, in die periode waren er nog meer em- emancipatiebewegingen in de hele Balkan ja. en in de hele Oost-Europa. En daar kwamen uh, Tsjechië, uh, uh, Slovenië, uh, 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 al die, die ook landen. Moslims en Turken die migreerden. Precies, nou, maar ja, dat was de tijd van de ja. uh, uh, emancipatie, van de ja. ontwikkeling van nationale uh, entiteiten ja. sowieso. Ja. Dat, uh, en de daar speelt heel, ja. dat de term is heel beladen en daarom is het zo belangrijk om dit goed te bespreken. Ja, Want, precies. Uh, ja. De Zionistische beweging is in principe als een neutrale term te bespreken. Het is gewoon een historische beschouwing van wat zich heeft afgespeeld. Nou, het is ook een nu. nu hè. Ja. Ook niet alle partijen in, de Israëlische parlement, in ja. het Israëlische parlement in de Knesset zijn Zionistische ja. partijen. Nee, nee, niet nee. alle Joden zijn Zionistisch. Nee, nee. En dat, dat vergeet men en dat. En, en dat maakt het ingewikkeld, want dan wordt de term gebruikt op een manier die ja. soms... Uh, ja, contraproductief uh, 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 is. Nou, niet alleen contraproductief, het wordt ook gebruikt op een manier die, uh, die soms uh, niet, zo, niet zo lekker riekt. Laat ik het even zo ja. uh, voorzichtig ja. uh, zeggen. Gaan we erover doorpra- doorpraten binnenkort? Een andere keer. Een andere keer, oké. Okay. Hartelijk dank voor je komst, want ik moet afronden helaas. We hebben niet zo heel veel tijd. Um, Hanna, ik, uh, nou ja, tot de volgende keer en uh, bedankt uh, voor dit uh, gesprek. Ja, dankjewel. Alsjeblieft.